来讲的话呢，因为呃，在我们资料夹里面，我已经把它绘出成 CSV 的档案。那在 QGIS 里面，它有一个功能是说，我可以把那个呃 QGIS 的，可以把那个 CSV 的档案呢，把它抓进来，变成那个呃点位的资料。那功能的部分的操作呢，你就是从这个呃。附加元件里面有个附加元件的管理，里面呢，你去勾选到一个叫做汇入 CSV 纯文字档，变成图层的一个这个功能。好，你到里面来选择附加元件里面。那因为预设开启的时候它比较简单，没有把这些元件挂进来，那你就把这些工具把它挂进来，选到这个呃 CSV CSV 那个转换成图层这个工具，把它选起来，它就会把。S Y 坐标值的 C S V 档抓进来，好，那呃，我们现在已经加加载这个这个元件之后，你就可以在你这个工具列上面找到这一个功能，叫做、CS, 新增 C S V 的纯文字档图层的功能。你点到它之后呢，你来找 C S V 的纯文字档，那我们的资料应该是放在。同样的位置，这边有个 CSV l i g h t 的 CSV 的档案，那我就把这个档案开启，好，那他问你说解析前请指定分隔符号，那因为 CSV 档通常我们是用逗号分隔，好，你就在这边打一个逗号分隔，好，然后这时候呢，你可以来这边先解析一下你的资料，他把你知道解析完了之后，知道说，哎、欸，这个资料是可以读进来的，可以读进来的，那你按下确定，那他就会把你的点资料。加到，我就文字档的 CSV 档加到你的 QGIS 里面来。那同样的做法是说，你加进来之后呢，你一样可以把这个档案呢另存为一个 s h a r e f i l e 的档案，另存成一个 s h a r e f i l e 的档案。然后这时候呢，你这个资料就可以，呃，就可以继续去使用。那我一样把它放在我们刚刚那个路径里面，好，然后我们放在这个路径里面。放在圈里里面，我们把它叫做 light two。好，这边会叫你定义坐标系统。那如果说你有定义你的那个资料已经有定义坐标系统的话，你就可以直接输入。那如果说你没有特别去定义坐标系统的话呢，你可以就是。后面再去做修正。那像我这边有定义坐标系统的话，我就可以选择它的坐标系统格式，再把它绘出出去。